，别晃了，早看见了。然后呢，你有什么想说的吗？没想到你这一哭还挺有用的。你是早有预谋的吧？我这预谋什么呀？我那会儿是心里真难受，真的想哭。准备什么时候领证办婚礼啊？那我还得考虑考虑。戒指你都收了，你还考虑什么？那我虽然是收了戒指，这我还没准备好呢，我还没想好呢。你还要准备什么呀？你不也收别人戒指了吗？这是一回事儿吗？啊，不是一回事儿，不是一回事儿。我跟你说啊，嗯，你别总欺负人家徐阳，兔子急了也咬人呢。我哪儿欺负他了？我这是在帮助他成长，好吗？哎，男的啊，普遍都是情商低。徐阳比普遍男生情商更低了一点。那你说，那赵进跟彭元他俩见面有什么可聊的呀？这都几点了还不回来？万一俩人真打起来怎么办啊？两个大男人为了我们家许诺打起来喽！知道我现在觉得最搞笑的是什么吗？嗯，现在大家呢都会认为彭宇安是受害者，觉得他可怜，觉得是你伤害了他，你抛弃了他。没错，现在在大家眼里，我就是坏女人。虽然呢，彭宇安。是追求了别人，但是我不得不说啊，他心里喜欢的确实一直都是你。这不重要。你听到人家有车声了吗？去吧。嗯。慢点。你说一会儿我去了跟他说什么？什么都不要说，就陪聊天，说对不起就行了哈。我犯的是要跟他道歉吗？你说句对不起会死啊！哈，你知不知道，我俩在一起之后，我已经跟他说过无数次对不起了。那因为什么呢？还不是因为你一直闯祸啊？人赵医生是因为大度不跟你计较罢了。赶紧走啊！你愣着干嘛？我走了。一旦他不收留我的话，我还得再回来。这是你的避难所吗？走了。洗澡呢？你没穿衣服吗？你瞎琢磨什么呢？你你过过过过十秒钟之后，你再你再你再进来。去吧，一二三四五六七八九十。
其实我应该一开始就说这个的，但是我一直在转移话题。嗯，我收了彭宇安的戒指，我知道这听起来像是在找借口，但是我当时真的没有别的选择。哎呀，我再说的明白一点吧，我是觉得我没有资格把戒指给扔掉，因为他也是那场恋爱里面的受害者嘛。行吧，我理解你，因为这个事儿你应该也挺烦。这也是我从你身上学到的，认识你之前。我没有这么高的觉悟。其实吧，我之前不开心，你没有跟我讲你前妻的事情，我也不高兴你去私下里见石头，而且你还喜欢他。等等等等等等，喜欢谁啊？石头。我那是单纯觉得人家小孩可怜。哎，行吧。反正后来我跟你一起见到石头的时候，我才发现我的想法实在太傻了。嗯。人要是只管自己的死活的话，那该有多自私、多恶劣呀、啊！如果不是认识你的话，我这辈子都不会意识到的。以后我要慢慢变成像你一样的人。就好像这些话是我强迫你说的，是不是？是。你看你现在眼睛里面，这眼泪都快挤出来了，太委屈了。想什么呢？那释然，在人家徐阳面前哭了一场。徐阳第二天就给他买了个戒指，石然还跟我显摆呢。徐阳求婚了，这是重点吗？哦哦，道歉道歉，别转移话题，你好好说道歉的事儿。小气，小气什么小气？我今天允许你在我家过夜。小气，我小气什么？小气。就小气，小气鬼，小气鬼。出息。
。吓我一跳。你怎么睡这儿了？是我睡觉打呼噜吗？你还打呼噜啊？啊，天哪！你知道你昨天晚上把我从床上踹下去多少次吗？那是因为你床太小了，下次你换个大一点。我跟你说，我以后绝对不允许你在我家睡觉。那我要是不想回家的话，只能来你这睡啊？不可能。我绝对不会妥协的。那这样吧。不行，我没睡醒呢。啊！你往床上冲！冲！冲！这样，你就这样呢，紧紧的抱着我，咱俩就不会掉下去了。好好好好好好好！我妹呢？啊，对哦，我妹走了。哎，我压到我腿了，走开吧。<笑>许诺，嗯，许诺，他清早不在家，猫砂盆儿，什么时候养个猫啊？去找你家睡，你不高兴啊？方圆刚刚给我打电话了，说要跟我见一面。我说我身体不舒服，他说我不会打扰你太久的。我真搞不懂这人为什么这么执着。对不起啊，这件事情我,我来处理吧。你怎么处理啊？你要不然替我下去迎接他一下，顺便给他说一下你昨天晚上从谁家过的夜。这我自己的事儿，跟他没关系。我告诉他干嘛呀？原本属于他的东西，被一个他觉得哪儿哪儿都不如他的人给得到了。什么叫属于他的东西啊？我又不是什么物品。难不成真的因为是他，他爱你了？哼！你知道我现在最担心的是什么吗？什么？不管彭宇安用尽任何手段，即便你没跟他在一块儿，你也不可能跟赵静好了，这就是他的目的。他不至于吧？怎么不至于啊？你想想，你跟赵静在一起的话，会有多少人认可呢？赵静是犯罪了吗？我是犯罪了吗？我不是你说的这么夸张，我不是这个意思，我是说，你看赵静，他本来就是别人嘴里的谈资吧？你确实是为了他放弃了一个大家都觉得很好的结婚对象，不是吗？反正我想好了，不管别人怎么说，我都不会后悔跟赵静在一起的。嗯。喂，诗恩不会去见你的。还有，我的事情我自己会跟家里说清楚的。那你觉得你爸妈？回去以后找金吧，这就不用你操心了。你跟我爸妈还有我的朋友一一见面，就是为了逼我。对，你的目的是达到了。
所以我现在宁愿坦诚一切。不管什么结果，都比被你逼疯要好。徐东，我的耐心是有限度的。如果你现在肯回头的话，你父母那里，我帮你也是。你能不能像个男人一样，接受这个事实？我们已经分手了。不肯面对现实的人是你，一直执迷不悟的人也是你。你再这么下去，你会后悔的，你知道吗？好，所以我们现在各自就按各自的想法去做自己想做的事。不生气了吧？我没生气。食人吵架了，他就没什么吃的，所以我就回来了。我放弃了，放弃什么了？放弃了之前说慢慢要变成你的那种想法。我本来想着以后做什么事都为别人考虑的，但我后来发现他根本就不适合我。受什么刺激了？我被惹毛了，因为你，我现在都没有办法发脾气了。我为什么要一直忍着？我们是犯了什么死罪吗？不行，我要都说出去，要不然我们要被逼到什么时候啊？谁逼你了，冯源？你这都说了。还是要说出去、啊，那说了只会让你更难。喂，妈。啊，你怎么不在家？给你打电话也不接。哦，我昨天晚上在世然家睡的。你俩喝酒了？没有，聊工作。谁呀、啊？谁在笑啊？哎，你不是在那个男的家里吧？嗯，没有。你赶紧过来啊！我在你店门口呢，你锁着门呢。我找你有点事说，快点啊！啊，知道了，挂了吧。委屈了，可委屈了。不是说了十点才开门吗？哦，对，我给忘了。哎，不用到了，我也不渴。你去家里找我干什么？还能什么事儿啊？你多久没回家了？你就算不管我的死活，你外婆总归得看看吧。知道了。就这事儿啊？嗯，还有一件事儿。嗯，我想跟你爸爸复婚，想跟你说一声。你想好了？哎，再想不也还那样吗？你不是说他还在外面赌博吗？不是，他现在不赌了，他就是玩儿，没有输赢的。那他之前欠的债呢？哎呀，那个呀，你还能怎么着啊？慢慢还呗。你要是想好了，我就支持你。就算我不同意，我也支持你。哦，对了，雨安来找过我们。他说什么了？他没说什么，没说什么。你改天带那个男的回去给我们见见吧，约着吃个饭。哎呀，你总会得让我跟你爸爸跟他见见面吧？孟元是跟你说他什么了吗？他没说什么呀。哎，不过倒是你呀、啊，你一直不跟我们说实话，他是不是有什么问题啊？他没什么问题啊。啊，那只不过
。只不过什么？不是你想象中的那种女婿、啊。什么意思啊？他收入普通，家庭普通，爸爸是渔民，妈妈很久之前就不在他们身边了。他有一个生病的妹妹，还有。还有什么？说呀你、啊！他离过婚。他离过婚。许诺，你是怎么想的？啊，这每一条都是够你受的，每一条都是相亲不可触及的红线，你明不明白？难道你只要为了这么一个男的而放弃雨安吗？就是那样一个男人，他是很好的人，我喜欢他，他是我喜欢的人，我喜欢的人。过日子不能光靠喜欢。我跟他在一起之后，我变得更好了，我觉得生活更有意思了。我每一天不只是为了在活着，妈，我不能没有他。许诺，你今年已经三十岁了。这可能是你最后的选择机会。你如果真跟那个赵进结了婚，以后不管发生什么问题，遇到什么困难，你都没有回头路了，你只能跟他继续走下去。你有没有想过，这女人年纪越大，到最后选择的机会越少？可能，她可能真是像你说的，她是一个好人。但是咱不能因为他是一个好人，咱就要嫁给他吧。妈妈是希望你能找一个在各方面都能够支持你的人。以后你们结了婚，时间久了啊，感情淡了，不像原来那么好了。但是至少你生活上不会有问题吧？不管你现在有多喜欢他，光靠着这份感情是不能支持你后半生的。闺女啊，你现在还年轻啊，不能光想眼前，咱们是不是得往后想，往长远里想？至少，至少你到了我这个年纪，你的日子是不是要过得比我要好啊？我管不了那么多。我也不想为了那些谁也说不好的以后，放弃我现在。我会带着赵静跟您见面的，彭玉安那边，我自己会处理好的。
他已经是想好了，就要嫁给赵静。不行啊，绝对不行！就为了这么一个兽医，竟然把人好好的语言给甩了。那小子是不是给他喝迷魂汤了？你是不是喝迷魂汤？你去给丫头说啊，我们坚决不同意。你怎么不去跟丫头说啊？你是当妈的，你你总得做点什么，你不能看着她这么胡闹，你知道吗？那你是当爹的，你也应该去跟她说啊！你闺女什么脾气，你不知道啊？我说能管用吗？我能劝得动吗？啊，还有啊，语言那个钱现在暂时先别动啊。嗯、啊。啊什么？听见没？别动那钱。啊。在事情没调查清楚之前，不能动那钱。我没有跟诺诺说语言给咱们投资的事儿。到底啊，他脚臭了。我来。嗯。喂。猫丢了。啊？多少啊？不知道，我回家猫就不在了，我到处找都找不到。行行行，你不用冰干啊，我去帮你找找。干啥？你明天吃啊，我们出去点事。好看是好看，但是总感觉变了一个人。怎么会变了一个人啊？你本来就这么好看，只是你自己之前不知道，也不会化妆。那你说，嗯，要是你男朋友看惯了你化妆的样子，嗯，会不会就不喜欢你素颜的样子了？哎，你知道吗？有一些豪门的太太。她的老公都没有见过他们卸妆的样子，连睡觉的时候都是化着妆的。你说得多累啊，每天。那不是电影里的人吗？小白带我看过那个电影。你这个小脑袋里每天就小白、小白、小白的，连你哥是谁你都忘了吧？哪有？老师啊，姐，我还不会卸妆。哦，我给你拿个东西啊，等我一下。这个洗面奶我用着不错，这两个都给你，走的时候别忘了拿啊。好，谢谢姐，不客气。哎，你昨天在房间听没听见什么动静？你说我哥跟许诺姐啊，<笑>我哥睡的沙发，许诺姐睡的我哥房间，不是吧？真的假的？我今天早上起来的时候看到的。石然姐，嗯，你是不是特别想跟徐阳哥哥住一块儿？你这个小脑袋里每天都装着些什么呀你？不过我也不着急，结婚后我们有一辈子的时间在一块儿。那你说我现在跟我哥住一块儿，嗯，会不会影响他们两个谈恋爱啊？不会啊，肯定不会啊。而且你之后也是要跟他们住在一起的呀。但是如果你想换个地方住，你就可以来我这儿，我这儿也随时欢迎你。好，好开心。谢谢师傅。哎。大连，大连。着急你也不能不穿个外套啊。我妈今天来的时候没注意，猫就跑出去了。没事儿，家养的猫一般不会跑太远。啊、哦、好。楼上找了吗？我找过了。树上应该是没有。爪子不是捡过了吗？嗯。大年。先别告诉他。
。大浩，你怎么在这儿啊？我们在他家看球来着。你怎么来了？哦，我找赵进，我刚给打电话，他没接。赵进他去。徐阳、啊，干嘛呀？你来、啊。赵静干嘛去了？赵静啊，嗯，赵静刚刚打电话出去了吗？赵静刚打电话出去了，我们也不知道去哪。嗯，要不要今天一起吃的？啊，不了，我有事，你们吃吧。嗯，慢走啊。你让他进来干什么呀？多尴尬！那我跟他说什么？哎，你看不出来，他根本就不是来找赵进的吗？找谁啊？找许诺呀！不会吧？怎么不会、啊？你说许诺也真是啊，收他戒指干嘛呀？这彭宇安还以为他求婚成功了呢。大哥，你不要再搞笑了，兄弟。他明知道求婚会被拒绝。所以他把戒指硬塞给许诺了吧？我觉得他现在有点执迷不悟。那如果换一种说法，是不是说明彭元一直都很爱许诺？大哥，如果他这个也算爱，那单恋也算恋爱了，能听懂吗？你说的好像你很有经验一样啊！你这时候脑子挺好使。拿一点他之前一直吃的那种猫粮，然后摆在家门口，说不定他自己闻到那个味儿，他就回家了。也太臭美不远了，别臭美不远了啊！回去，那你也早点回去。我已经跟你说过了，需要我再给你解释一次吗？我们俩不是一个世界的人，我跟你不一样。就你们这种程度的关系，对我来说我没什么。你可以跟他交往，但是得等到我跟他分手之后。我是在告诉你，最能保住你面子，也最有可能实现的方式。他应该很快就会打开窗户。你以为我会怕吗？是我怕。我怕我的女朋友一点一点的看到她前男友的真实面目。你少在我面前装清高，我不是来找你的。好啊，有本事你就现在把她从我眼前带走。想挑战我？在你被尊重之前，你先学会自爱。你小子，你两个找揍吗？我想做什么就做什么，我完全同意。我的家人、朋友，我身边的任何人，你可以随时见，你可以随时给我打电话，随时跑过来见我，都随便你。我奉陪。你想怎么样？我不想怎么样。你可以按照你的想法来折磨我，我就当是我伤害你的代价，直到你消气为止。但是，你不可以这么着急。如果你让他不好受，我保证，我什么都做得出来，不管对方到底是谁。怎么了？大半夜的发什么疯啊你！哎，哥，我下来了，我没事儿。我明天我就要把许诺那花艺店给买了，还有赵军这个宠物店，一起都买了。投资洗衣店也没用了，我就不明白了。凭你的能力和条件，怎么连个许诺也留不住啊
。肯定，不过要什么手段？呃，只要能赢就行了吧？这不就是您教我的吗？你以为我是在用不正当的手段生活吗？许诺你也见过了，他是不会轻易屈服的。这回只有你能帮我，只要能帮我赢，以后不管您说什么。我都照办。你想让我怎么样生活，我就怎么样生活。还不睡、啊？你过来，晚上睡，睡不着，然后就把照片拿出来看看。你看你这张，你几岁？好像也就五六岁。那个时候我都还没出生呢。还是你小时候可爱，现在能遭人恨。我还是觉得，徐诺姐。跟妈有点像，嗯，不像。但是他们都很喜欢花呀。哎